Hi guys, welcome once again to Sweet Chocolate Thai Boy channel and for today's episode, we will continue the series called The Traveler where you can find a lot of traveling tips, traveling lifestyle of Sweet Chocolate Thai Boy นะครับผมยินดีต้อนรับอีกหนึ่งครั้งครับเข้าสู่ Sweet Chocolate Thai Boy Channel นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับบอยจะมาตอนในส่วนของ EP ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครับและสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของที่นั่งที่ดีที่สุดบนเครื่องบินครับอันนี้บอยจะไม่พูดถึงชั้นธุรกิจชั้นหนึ่งนะครับ Business Class First Class แล้วไม่พูดถึงเนาะเพราะยังไงตรงเนี้ยมันดีที่สุดแล้วล่ะมันแพงนะครับแต่สำหรับที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะเป็นชั้นปกติเลยครับชั้น Economy Class ว่าตรงไหนคือที่นั่งที่ดีที่สุดนะครับและดีและเสียในแง่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะครับกับ Where is the best seat in the aircraft กับที่นั่งที่ดีที่สุดบนเครื่องบินอยู่ตรงไหนครับผมมาที่นั่งแรกกันเลยนะครับที่เราจะพูดถึงกันครับ aisle seat aisle seat aisle seat คือที่นั่งริมทางเดินนะครับซึ่งปกติแล้วเดี๋ยวบอยลองเทียบจาก airbus 320ก็แล้วกันเนาะ airbus 320เนี่ยก็จะเป็น alpha bravo charlie delta echo fox นะครับ abc def i o s e a t แปลพูดถึงชาลีกับเดลต้านะครับ C กับ D นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งริมทางเดินซึ่งข้อดีก็คือเหมาะสำหรับคนที่ขายาวๆหรือว่าไม่ต้องยาวก็ได้แต่ว่าชอบที่จะมีโอกาสได้ยึดข้างยึดขาออกมาที่ I.O. นะครับหรือว่าเ,าเดินทางไปเข้าห้องน้ำได้บ่อยๆนะครับเดินลุกไปแกลลี่ลุกไป stretching ลุกไปห้องน้ำอะไรสบายๆไม่ต้องกวนใครนะครับนั่นคือข้อดีครับสำหรับข้อเสียก็แน่นอนด้วยความที่เรานั่งริมทางเดินเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรายึดข้างยึดขาออกมาหรือว่าแม้กระทั่งไหล่เหล่าที่มันใหญ่เนี่ยบางทีคือจังหวะว่าลูกเลยเขาเข็นค้าหรือว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคนชนได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าแบบยึดข้างยึดขามากจนเกินไปนะครับหรือว่าถ้าเราจะเผลอหลับอะไรเงี้ยนะครับก็ระมัดระวังด้วยรวมถึงในกรณีที่มีคนเปิดโอเวอร์เฮดบินแล้วแบบของอาจจะหล่นใส่ใครได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดก็หล่นใส่เรานี่แหละเพราะว่าในจังหวะที่โอเวอร์เฮดบินมันเปิดนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแองเกิลที่มันพอดีเนาะว่าเออถ้าของจะหล่นสายหัวใครสักคนหนึ่งนะคนที่นั่ง IOC เนี่ยก็จะโดนเต็มๆนะครับยังไงก็นั่นแหละคือข้อเสียก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันรวมไปถึงในการที่คนข้างในแบบคนที่นั่งเซ็นเตอร์หรือคนที่นั่งวินโดว์เขาจะออกมาเข้าห้องน้ํากันบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะโดนกวนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือ IOC ครับมาที่นั่งที่2ที่เราจะพูดถึงนะครับเซ็นเตอร์ซีทเซ็นเตอร์ซีทที่นั่งตรงกลางแน่นอนตรงนี้เราก็จะพูดถึงตัว Bravo กับตัวของ Echo นะครับ Bravo Echo เนี่ยคือที่นั่งอยู่ตรงกลางแน่นอนถามว่ามีข้อดีไหมเอาจริงข้อดีน่าจะมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือถ้าสมมติเราเดินนั่งกับครอบครัวเราเดินนั่งกับคนที่เราเดินทางด้วยนะครับมันก็จะโอเคแต่ถ้าเราโดนหยอดหลุม fill in the blank นะครับโดนหยอดหลุมนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรทั้งสิ้นจะนอนก็ไม่สะดวกมันไม่ได้เหมือนอยู่วินโดว์จะออกเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้สบายเพราะไม่ได้นั่ง I O อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงข้อดีบ่อยมองว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็พยายามเลี่ยงกันแล้วกันสําหรับ center seat นะครับมาสําหรับตัวที่3นะครับเราจะขอพูดถึง window seat ครับ window seat window seat วินโดว์ซีตัวนี้จะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปเข้าห้องน้ำนะครับหรือว่าอยากจะได้รับความเป็นส่วนตัวนะครับก็บางครั้งก็คือด้วยความที่ซีทมันแน่นไปหมดเนาะบางทีที่ที่ดีที่สุดถ้าสมมติไม่ใช่ไฟล์ที่มันโล่งมากๆก็แน่นอนก็คือวินโดว์ซีทลับไปเลยยาวๆนะครับหรือไม่ก็มีโอกาสชอบที่จะมองวิวนู่นนี่นั่นนะครับที่สําคัญคือส่วนตัวสุดละถ้าถามบอยนะครับในกรณีที่ไฟล์มันเต็มมันไม่ได้มีมุมอะไรที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวินโดว์ซีทก็จะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดครับแต่ข้อเสียแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วจะออกไปไหนก็ลําบากนะครับต้องขัดทั้งคนที่เป็นเซ็นเตอร์ขัดทั้งคนที่เป็นไอโอนะครับอะไรประมาณนั้นอยากจะยื่นรับของในจะลุกเรือก็ไกลเช่นเดียวกันบางทีมันก็ต้องพาสกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อดีก็คืออย่างที่บอยบอกครับมันได้อยู่ส่วนตัวได้มองวิวสวยๆนะครับแต่ข้อเสียก็นั่นแหละครับมันต้องกวนคนเข้าไปหมดเลยถ้าจะออกไปไหนนะครับนั่นคือข้อเสียของวินโดว์ซีทครับมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับเราพูดถึงเบลเฮดซีทครับเบลเฮดซีทเบลเฮดซีทเบลเฮดซีทตรงนี้คือเป็นซีทที่อยู่หน้าสุดเป็นแถวแรกสุดของตลาดเซ็กชันนะครับซึ่งจะติดกับผนังเนาะซึ่งบางทีก็จะติดกับผนังเฉยๆบางทีก็จะติดกับห้องน้ํานะครับบางทีก็ติดกับลูกเรือก็คือติดกับตัวครัวแกลลี่ของลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
บีไฮซีตัวนี้เป็นซีที่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนใหญ่ก็จะตรงกันข้ามกับที่อยู่อันแรกที่บัพูดถึงมาสักครู่คือเบลเฮดซีนะครับที่เป็นซีทฟอร์เวิร์ดบีไฮซีก็ซีอยู่ด้านหลังนะครับเป็นซีทอัฟท์ออฟเดอะเซ็กชันนะครับซึ่งมันก็จะแน่นอนลักษณะเดียวกันเลยคืออยู่ติดกับครัวอยู่ติดกับห้องน้ำนะครับแล้วก็ได้ยินกิจกรรมทุกสิ่งอย่างของลูกเรือตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แน่นอนลูกเรือก็ลงรู้ตัวว่าเวลาจะพูดคุยอะไรเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากแอร์ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้โดยสารเขาก็จะได้ยินนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องนั้นนอนสำหรับคนเป็นลูกเรือครับแต่ว่าในส่วนของผู้โดยสารในส่วนของพาสเซนเจอร์ที่นั่งนะครับตรงนี้ข้อดีก็น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วกันว่าเออบางทีเราสามารถที่จะลีนแบ็กเดอะซีนะครับเอหลังได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครเดือดร้อนเวลาที่อยู่ระหว่างไฟล์นะครับเราสามารถที่จะปรับพนักพิงให้มันเอ็นได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครด้านหลังเลยนะครับนั่นน่าจะเป็นข้อดีแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่บอยมองเห็นนะครับก็คือมันมักจะมีที่เก็บของได้มากขึ้นกับคนอื่นนะครับเพราะนอกเหนือจากโอเวอร์เฮดบินแล้วใช่ไหมครับปกติลูกเรือก็จะแอดไบซ์ให้ไปเก็บของบริเวณใต้ซิดเดนาของคุณนะครับอันเดอร์นิทเดอะซีดอินฟรอนต์อัพยูที่เขาชอบพูดกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีด้านหลังด้วยความที่มันไม่มีคนนั่งครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอันเดอร์นิทเดอะซีดบีไฮด์อัพยูแอสเวลนะครับบีไฮด์จูแอสเวลก็คือด้านหลังนั้นก็จะว่างอีกนิดหนึ่งก็ยังเก็บของได้เพิ่มเติมรวมไปถึงบางทีมันจะมีพวกด็อกเฮาส์ต่างๆของลูกเรือที่เขาเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับตรงบริเวณแถวๆนั้นนะบางทีมันจะมีมันจะมีคัพบอร์ดมันจะมีโครเซตอะไรที่เราพอจะแวบใส่ของเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละคือเอ็กซ์ตร้าสเปซที่เราจะเก็บของขึ้นมานะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าถ้าอันไหนที่เขามีไซน์ไว้ว่าห้ามอยู่ใช้นะครับครูโอลี่อะไรเงี้ยก็อย่าไปแตะต้องของเขาก็แล้วกันนะครับและนั่นคือข้อดีนิดนึงก็แล้วกันสําหรับ behind seat ครับมาถึงซีสุดท้ายนะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือ exit row นั่นเองนะครับ exit seat exit seat exit seat นะครับคือที่นั่งบริเวณทางออกครับซึ่งมันจะติดกับประตูฉุกเฉินนะครับแน่นอนว่าคนที่จะนั่งตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับต้องเป็นคนที่เรียกว่า able body passengers นะครับ ABP คือคนที่มีความสามารถทั้ง physically mentally ในการที่จะช่วยเหลือลูกเรือในกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเออบางแอร์ไลน์เนี่ยอย่างสมัยก่อนบอยบินอยู่ที่เก่าที่ยูเนเต็ดเนี่ยเขาก็จะมีการ exit row briefing นะครับเขาก็จะ briefing กับตัวของผู้โดยสารที่นั่งบริเวณ exit row เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเจอคนไทยด้วยกันและผู้ภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ต้องขออนุญาตปรีเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษจริงไหมคุณอายุเกิน18หรือเปล่าคุณแบบว่าโอเคไหมทุกสิ่งอย่างฟังฉันเข้าใจนะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นโอเคประตูนี้นะเป็นทางออกมองไปแล้วไม่มีไฟไม่มีอะไรระเบิดอยู่ด้านหน้านะ notify accept open protect pool มันก็จะมีมีริวของมันอะไรประมาณนี้นะครับว่าเออมองไปข้างหน้าปลอดภัยเปิดตรงนี้นะดึง manual inflation ให้ด้วยตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลา void brief เองบอกก็จะคอยทิปผู้โดยสารเสมอว่า Uh, whatever happens to me, please don't forget to drag me down with you. Things like that. อะไรเงี้ยนะครับว่าก็จะเล่นสมัยก่อนที่บอยยังบินอยู่ที่เก่านะครับแต่ถ้าเป็นกาตาเวสเนี่ยเขาก็จะไม่มี rules นี้นะครับเขาก็ไม่ได้มี exit row ตรงนั้นแต่แน่นอนว่าเราก็จะมอง monitor และเราจะคุยด้วยด้วยซ้ำแต่มันจะไม่ได้มีการ briefing อะไรร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะครับแต่เราก็จะคอยให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารได้เช่นเดียวกันว่าเอออย่าลืมนะคนที่นั่งตรงนี้นะต้องเป็นคนที่พร้อมจริงๆทั้งจิตใจทั้งร่างกายในการที่จะช่วยเหลือนะครับโดยแน่นอนว่าก็จะต้องไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่คนที่มีภาระไม่ใช่คนป่วยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่ลักษณะว่าเดินทางแบบเป็นคนที่ strong แข็งแรงนะครับ ex military ex nurse ปัจจุบัน nurse medical in the future อะไรเงี้ยคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะนั่งตรง exit row นะครับนั่นเป็นที่ที่ดีที่สําหรับคนที่ต้องการ extra space ในการที่จะอยู่บนฟลายสบายสบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคิดนอกเหนือจากข้อดีที่ต้องคอยช่วยเหลือลูกเรือแล้วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมันอาจจะมีข้อเสียบ้างเช่นสําหรับซีทของตัวของ Airbus 320อย่างเงี้ยมันจะมีซีทที่เป็นซีทแถวที่12แถวที่12เนี่ยบางทีมันจะเอหลังไม่ได้อันนี้แล้วแต่แอร์ไลน์ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่12เสมอไปเนาะแต่เป็นว่าใน2แถวของ Airbus 320โดยส่วนใหญ่ครับมันจะมี2แถวที่ exit row นะครับแถวแรกเนี่ยจะเอหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียนะครับที่สําคัญเวลาอยากจะเ
และนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้นะครับสำหรับ EP ที่เกี่ยวข้องกับ Where is the best seat in the aircraft ที่นั่งที่ดีที่สุดบนเครื่องบินอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งบอยคิดว่ามันก็นานาจิตตังแหละเนาะหลายๆคนก็มีเขาเรียกว่าซีทที่ตัวเองชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆแอร์ไลน์นะเขาก็จะให้เลื่อนแต่เช็คอินออนไลน์แล้วล่ะก็อย่าลืมเลือกกันก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายทุกเรือเขาบนเครื่องบินนะครับหรือไม่ก็ทําให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเช็คอินด้วยตัวเองกับกราวด์สตาฟเนาะแต่ถ้าดีที่สุดเลยเช็คอินออนไลน์แล้วเช็คไปเลยครับเขาจะได้มาแตะต้องเราไม่ได้นะครับที่สําคัญก็ลองเลือกดูกันแล้วกันแต่ถ้าสําหรับบอยนะถ้าเป็นบอยแนะนำบอยก็จะแนะนำถ้าคุณไหวนะครับ exit seat ไปเลยนั่งบนเอ็กซิสโรนี่แหละเป็น ABP ไปเลยดีที่สุดแน่นอนถ้าอันดับ2รอดลงมาก็อาจจะเป็น i อ l s e a t ครับที่นั่งริมทางเดินที่บอยคิดว่าเหมาะนะครับแล้วก็อันดับ3ก็อาจจะเป็น b o w h e a d seat ก็แล้วการ seat ที่มีพื้นที่กว้างๆหน่อยเหมาะสำหรับคนที่เดินทางกับเด็กเล็กหรือว่าคนแก่วิวแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมาะแต่เอาจริงๆมันก็นั่นคือความคิดบ่อยแหละความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกดูเอาแล้วกันแต่ทั้งหมดนี้คือทิปที่บอยนำมาฝากกันนะครับสำหรับสวิตช์กับแล้วแต่บอยชาแนลวันนี้ครับยังไงบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังกับทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ Until then have a sweet chocolate day สวัสดีครับ